നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ലൈവ് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം പക്ഷാഘാതവും പുനരധിവാസവും ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് കോഴിക്കോട് ബേബി മെമ്മോറിയൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ഇൻ ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഡോക്ടർ നൗഫൽ അലി നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്താണ് ഡോക്ടർ ഈ ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയൂ ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിയാട്രി അത് മെഡിക്കൽ സയൻസിലെ താരതമ്യേന പുതിയ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഒരുപാട് സൈനികർ അവർക്ക് തലച്ചോറിനും സ്പൈനൽ കോഡിനുമെല്ലാം ക്ഷതമേറ്റ് കൈകാലുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് ആശുപത്രികളിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവരെ എങ്ങനെ തിരിച്ച് സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർ ഹൊവാഡ് റെസ്ക് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞൊരു ആശയമാണ് ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷനായിട്ട് പിന്നീട് പരിണമിച്ചത് ഇതിൽ നാഡീ വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്ന ഈ ഇഞ്ചുറികൾക്ക് പുറമെ കുട്ടികൾക്ക് സെറിബ്രൽ പാൾസി മുതലായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുള്ള കുട്ടികളെ അതുമാതിരി വിട്ടുമാറാത്ത നടുവേദന കാലുവേദന തോളല്ല വേദന തുടങ്ങിയ വിഷ തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങൾക്കും നമുക്ക് റീഹാബിലിറ്റേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് ഉണ്ട് ഈ പേഷ്യൻസിന് തിരിച്ച് സമൂഹത്തിലേക്ക് അവരുടെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ പരാശ്രയമില്ലാതെ ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഫിസിയാട്രിസ്റ്റിൻ്റെ ലക്ഷ്യം സ്ട്രോക്ക് അഥവാ പക്ഷാഘാതം വന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പൂർണ്ണമായ ഒരു റിക്കവറി സാധ്യമാണോ സ്ട്രോക്ക് അഥവാ പക്ഷാഘാതം അത് വളരെ വളരെ കോമണായി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പോൾ നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസമാണ് ക്രിറ്റിക്കൽ പീരീഡായി പറയപ്പെടുന്നത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഇൻറ്റൻസീവായിട്ട് തെറപ്പി ചെയ്യുന്നുവോ എത്രത്തോളം ഇൻറ്റൻസീവായി മെഡിക്കേഷൻസ് കൊടുക്കുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ച് നല്ലൊരു റീക്കവറി നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പ്രധാനമായും ബ്ലീഡിങ്ങും അത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫാക്റ്റ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലാവാം സ്ട്രോക്കിന് കാരണം അതിൽ ബ്ലീഡിങ് ആണെങ്കിൽ റീക്കവറിക്ക് ചാൻസ് കൂടുതലാണ് എല്ലായിരുന്നാലും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ റീഹാബിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻസിന് നല്ല മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ സാധിക്കും മാക്സിമം എത്ര സമയം എടുക്കാറുണ്ട് പൂർണ്ണമായ റീക്കവറിക്ക് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ലൊരു റീക്കവറി കിട്ടും രണ്ട് വർഷം വരെയാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം റീക്കവറി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് റീക്കവറി പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അതേ സമയം തന്നെ റീക്കവറി ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും പേഷ്യൻറ്റിനെ തിരിച്ച് സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ ആ രീതിയിലുള്ള എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ട്രെയിനിങ് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ഫിസിയോതെറാപ്പി സെൻറ്ററുകൾ കൂണുകൾ പോലെ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സമഗ്രമായ പുനരധിവാസം അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്രിഹെൻസീവ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ എന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇതുവരെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇനിയും വേരുറച്ചിട്ടില്ല ഫിസിയോതെറാപ്പി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ്റെ പക്ഷേ അതിന് പുറമെ ഒക്കുപേഷണൽ തെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് സ്പീച്ച് തെറാപ്പി കോഗ്നേറ്റീവ് തെറാപ്പി ഇതിനെല്ലാം പുറമെ ഒരുപാട് ന്യൂറോ മോഡുലേറ്റഡ് ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ട് അമാൻറ്റഡിൻ ബ്രോമോക്രിപ്റ്റിൻ മുതലായ ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ട് അതുമാതിരി ചില സമയത്ത് നമ്മൾ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഇൻ്റർവെൻഷൻസാണ് അൾട്രാസൗണ്ട് ഗഡ് ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ശരിയായ രീതിയിൽ എപ്പോൾ എങ്ങനെ എവിടെ വെച്ച് ചെയ്യണമെന്നറിയുന്ന ഒരാ ഒരു ഡോക്ടർ ആയിരിക്കണം യഥാർത്ഥ ഫിസിയാട്രിസ്റ്റ് നല്ലൊരു ഫിസിയാട്രിസ്റ്റ് കോൾ ഉണ്ട് ഓ ഹലോ 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 ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ പിന്നെ ഈ കൈക്കിന്റെ താഴോട്ടുള്ള വേദന കാലിനുള്ള വേദന ഉണ്ടാകുന്നത് അത് പ്രശ്നമാകുന്നതിന് കാരണമാകോ കൈക്ക് കാൽ മനസ്സിലായില്ല കൈക്കിന്റെ സൈഡ് കൂടി ഈ കാലിന്റെ ഇതിലേക്ക് വേദന വന്നാൽ അത് പ്രശ്നമാകുന്നതിന് കാരണമാകോ കൈക്കിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് സാധാരണ ആ രീതിയിലല്ല കാണാറ് പക്ഷാഘാതം പക്ഷേ അത് ചെറിയ ഇപ്പം ടി ഐ എ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസിൻ്റ് സ്കീമൊക്കെ അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയും ചെറിയ ഒരു ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ പല രീതിയിലും അത് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒന്നും ആകാം പക്ഷേ അത് ഒരുപാട് കാലങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് പക്ഷാഘാതമായിട്ട് മാറാൻ ചാൻസ് ഇല്ല വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഇത്ര രോഗികളെ പരിപാലിക്കേണ്ട രീതികൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഞാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതൊരു എന്താണ് സമഗ്രമായ പുനരധിവാസമാണ് നമ്മൾ തെറാപ്പി എക്സസൈസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് അതുപോലെ മെഡിക്കേഷൻസ് അതിൻ്റെ ഡോസുകളൊക്കെ എങ്ങോട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് അത്
അതേ മാതിരി ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ നോക്കാൻ സ്വാലോ തെറാപ്പിസ്റ്റ് എന്ന ഒരു പ്രത്യേക തെറാപ്പിസ്റ്റുകളുണ്ട് സ്പീച്ച് തെറാപ്പിയിൽ അവർ പഠിക്കുന്നുണ്ട് സ്വാലോ തെറാപ്പി അപ്പം സ്വാലോ തെറാപ്പിയിൽ ഇതിന് അസസ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ സ്വാലോ ശരിയായ രീതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാനുള്ള അസസ്മെൻറ്റുകൾ ഒരുപാട് രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് അത് അങ്ങനെ ഒരു ആസ്പിറേഷന് ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റൈൽസ് ട്യൂബ് നേസോ ഗ്യാസ്ട്രിക് ട്യൂബ് എന്ന് പറയും ആ ട്യൂബ് ഇട്ട് കൊണ്ട് അതിലൂടെ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാം ഇനി അഥവാ ആ പേഷ്യൻ്റ് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റുകളിൽ വിജയിക്കുന്നു ഉള്ളിലേക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാതെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം സെമി സോളിഡ് ഫുഡ് ആണ് കൊടുക്കുക ഖര പദാർത്ഥത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ്സ് അല്ല സെമി സോളിഡ് ഫുഡ് ആണ് ആദ്യം കൊടുക്കുക കാരണം അതിലാണ് ആസ്പിറേഷൻ വരാൻ ലീസ്റ്റ് ചാൻസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്തൊരു സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കടക്കുക ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ചോദിച്ചോളൂ ഞാൻ പിന്നെ എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന് വേണ്ടി വിളിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ വേറെ സംസാരിക്കുന്നതിലും ഒരു ഇഷ്യൂ ഇല്ലല്ലോ സംസാരിക്കുന്നതിലും വേണ്ട ഞാൻ ചോദിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നതിലൊന്നും യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ എങ്ങനെയാ നടക്കാറ് ഒരാള് പിടിച്ചിട്ട് നടക്കാറാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റിക്ക് കുത്തി നടക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാകുമ്പോ പേഷ്യന്റിനെ നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത് ഈ കാലിൽ രണ്ട് രീതി കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നടക്കാൻ ഒരു പേഷ്യന്റിന് സാധിക്കാൻ കഴിയും ഒന്ന് പവർ തിരിച്ചു വന്നാൽ സാധിക്കും രണ്ടാമത്തത് കാലിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ടൈറ്റ്നെസ് കൂടും ടൈറ്റ്നെസ് കൂടിയത് കാരണം കാല് മടങ്ങി പോകാതിരിക്കാൻ അങ്ങനെ ആ രീതിയിലും നടക്കാൻ സാധിക്കും പേഷ്യന്റിന് അസസ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞ് അസസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്തെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും പേഷ്യന്റിന്റെ എക്സാമിനേഷൻ നേരിട്ട് കണ്ടുള്ള അസസ്മെന്റ് ഇതിൽ വളരെ പ്രധാനമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ തരിപ്പും ഒക്കെ എല്ലാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പേഷ്യന്റ് നേരിട്ട് കണ്ട് അസസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് പേഷ്യന്റ് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് അതിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ കഴിയും ഞാൻ ബേബി മെമ്മോറിയലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നാട് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ അടുത്തുള്ള ഫിസിയാട്രിസ്റ്റിന് കാണിച്ചാലും മതി വിളിച്ചതിന് നന്ദി സ്ട്രോക്ക് വന്നവരിൽ ചിലർക്ക് പൂർണ്ണമായും ചിലർക്ക് ഭാഗ്യവുമായും സംസാരശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടതായി കാണാറുണ്ട് ഇത്രക്കാരിൽ സ്പീച്ച് തെറാപ്പി എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്ട്രോക്ക് സ്ട്രോക്ക് വന്ന ആൾക്കാരിൽ പല രീതിയിലുള്ള സംസാര വൈകല്യങ്ങൾ കാണാം ഒന്ന് എഫ് എ സി എന്ന് പറയും ബ്രെയിനിൽ സംസാരിക്കുന്ന മേഖലയിലുള്ള ഇൻഫാക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ രക്തയോട്ടം കുറവായതിന് കാരണം അതിന് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് എഫ് എ സി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസാത്രിയ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഒരു ക്രേനിയൽ നെർവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേഷ്യൽ നെർവ് എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ വീക്ക്നെസ് കാരണം ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മുഖം കോടിപ്പോവുകയും അത് കാരണം സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള സംസാര വൈകല്യങ്ങളുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള തെറാപ്പികൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മസിലിനൊക്കെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ എഫ് എ സി ഒക്കെ മെഡിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മെമാറ്റിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡോണപ്പസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള എഫ് എ സി ആണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് സെൻസറി ആൻഡ് മോട്ടോർ എഫ് എ സി അതിനനുസരിച്ചുള്ള മെഡിക്കേഷൻ യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല റീക്കവറി പൊതുവേ മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷമാണ് സംസാര വൈകല്യങ്ങൾക്കുള്ള റീക്കവറി കാണപ്പെടാറ് അതേസമയം കാലിലും കയ്യിലും ഉള്ള പേശികളുടെ തളർച്ച ഏറ്റവും കൂടുതൽ റീക്കവർ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് മൂന്ന് മാസത്തിലാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ഡിഫറൻസ് ഈ റീക്കവറി പാറ്റേണിൽ പൊതുവെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരു കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ശരി മാഡം ഹലോ സാർ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ വയ്ക്കുക സാർ എന്റെ പേര് അഞ്ജു എനിക്ക് നാപ്പത്തേഴ് വയസ്സ് എനിക്ക് ഒരു വർഷം മുന്നേ സ്ട്രോക്ക് വന്നായിരുന്നു സാർ അത് ബി പി ഹൈ ആയിട്ടായിരുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി പുറത്ത് ബി പി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ കൺട്രോൾ ആണോ ഹലോ സാർ സാർ എവിടെ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് അവര് പറഞ്ഞതേ അതുകൊണ്ട് അവര് എനിക്ക് അപ്പൊ വൺ വീക്ക് അത്രേ ഉള്ളായിരുന്നു അപ്പഴേ എനിക്ക് അസുഖമൊക്കെ മാറി ഹലോ ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അസുഖമൊക്കെ മാറി
ഹലോ നിങ്ങളുടെ ഹെമറേജിക് സ്ട്രോക്ക് ആണെങ്കിൽ അതിൽ എക്കോസ്പ്രിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല നിങ്ങളുടെ ഹെമറേജിക് സ്ട്രോക്ക് എന്നല്ലേ അവർ പറഞ്ഞത് ഹെമറേജിക് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സ്ട്രോക്ക് ആണ് എക്കോസ്പിരിൻ എന്ന ടാബ്ലറ്റ് ആ എക്കോസ്പിരിൻ എന്ന ടാബ്ലറ്റ് നമ്മുടെ രക്തത്തെ നേർപ്പിക്കാനുള്ള ടാബ്ലറ്റ് ആണ് അത് രക്തം കട്ട പിടിച്ച് സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കൊടുക്കുന്ന ടാബ്ലറ്റ് ഈ എക്കോസ്പിരിൻ എന്ന ടാബ്ലറ്റ് രക്തം രക്തം കട്ടപിടിക്കാതിരിക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന ടാബ്ലറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടായ സ്ട്രോക്ക് അങ്ങനെ രക്തം കട്ടപിടിച്ചുണ്ടായ സ്ട്രോക്ക് അല്ല അത് ഹെമറേജിക് സ്ട്രോക്ക് ആണെന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് എക്കോസ്പിരിൻ തരാതിരുന്നത് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളെ സ്ട്രോക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിൽ സംഭവിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് തരാതിരുന്നത് സ്ട്രോക്ക് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഉണ്ടാകാം അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് മെഡിക്കേഷൻ മാറും വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഒരു ബ്രേക്ക് ആണ് ഡോക്ടർ ലൈവി ഒരിടവേള ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഡോക്ടർ ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ഫിസിയോതെറാപ്പിയിലൂടെ പൂർണ്ണമായും ചലനശേഷി വീണ്ടെടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ആ ശേഷി തിരിച്ച് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് രീതിയിലുള്ള തെറപ്പികളുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് സ്ട്രെങ്തനിങ് എക്സസൈസ് ആണ് അതായത് ഉള്ള പവറിന് ഗ്രേഡിംഗ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രേഡിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രേഡിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഗ്രേഡിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ പ്രത്യേക തരം എക്സസൈസ് ഓരോ ഗ്രേഡിനും അതിൻ്റെതായ എക്സസൈസ് ഉണ്ട് റെസിസ്റ്റഡ് എക്സസൈസ് ഉണ്ട് ആക്റ്റീവ് എക്സസൈസ് ഉണ്ട് ആക്റ്റീവ് അസിസ്റ്റഡ് എക്സസൈസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അത് അസസ് ചെയ്തിട്ട് ഏത് ഗ്രേഡിലാണ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ചലനശക്തി ഒന്ന് അസസ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം അതിനനുസരിച്ചുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കൊടുക്കുക അതുമാതിരി ഭാവിയിൽ വീ കോൺട്രാക്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മടങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ സ്ട്രെച്ചിങ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിന് പുറമെ മോട്ടോർ റീക്കവറി അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം ഉള്ള റീക്കവറി പേഷ്യൻറ്റിന് ഇതിനോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും അസസ് ചെയ്ത് ഏതൊരു അവസ്ഥയിലാണ് പേഷ്യൻ്റ് ഉള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് അടുത്തൊരു സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ എക്സസൈസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹലോ 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 നമസ്കാരം ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഒന്ന് ചെറിയ പക്ഷാഘാതത്തിന്റെ സിംറ്റംസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം ഡോക്ടർ എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ ആദ്യം പക്ഷാഘാതം പല രീതിയിലും പല രീതിയിലും അത് വരാം ചിലർക്ക് കൈകൾ മാത്രം തളർന്ന് വരാറുണ്ട് ചിലർക്ക് ഒരു ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോകാറുണ്ട് ചിലർക്ക് ചെറിയൊരു തലവേദനയും ചെറിയ കൈൻ്റെ അറ്റത്ത് വിരലുകളിൽ മാത്രം ഒരു തരിപ്പും ആയി വരാറുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ട്രാൻസിൻ ഇസ്കീമിക് അറ്റാക്ക് അതായത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ കുറവ് ഒരു വീക്ക്നെസ് ഉള്ളതിന് നമ്മൾ ട്രാൻസിൻ ഇസ്കീമിക് അറ്റാക്ക് എന്നാണ് പറയാറ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ചെറിയ വീക്ക്നെസ് പോലും പക്ഷാഘാതത്തിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരാറുണ്ട് അത് തിരിച്ചറിയാൻ നമ്മൾ കൃത്യമായി അറിയണമെങ്കിൽ എം ആർ ഐ തന്നെ എടുത്ത് നോക്കേണ്ടി വരും എന്നാൽ നല്ലൊരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവരത് ആദ്യം തന്നെ തിരിച്ചറിയും വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഫിസിയോതെറാപ്പി കൊണ്ടുള്ള ആദ്യ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ദൈനംദിന പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുക അതാണോ ആദ്യത്തെ ലക്ഷ്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫിസിയോതെറാപ്പിയുടെ കൂടെ ഒക്കുപേഷണൽ തെറാപ്പി ഉണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് ഈ ഒക്കുപേഷണൽ തെറാപ്പിയുടെ ലക്ഷ്യമാണ് ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾ പരോ പരോ മറ്റൊരാളുടെ സഹായമില്ലാതെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഫിസിയോതെറാപ്പി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മസിലിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കോൺട്രാക്ചേഴ്സ് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് പേഷ്യൻറ്റിന് ഏറ്റവും നല്ല റെസ്പോൺസ് കിട്ടുക ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റ് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ ആദ്യം ഇരുത്തണം ആദ്യം സപ്പോർട്ട് വെച്ചിട്ട് കസേരയിലാണ് ഇരുത്താറ് പിന്നെ നമുക്ക് ട്രങ്ക് ബാലൻസ് ഇരിക്കാനുള്ള ബാലൻസ് ബാക്ക് സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതിരിക്കാനുള്ള ബാലൻസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് അത് ഒക്കുപേഷണൽ തെറാപ്പിയിലാണ് കൊടുക്കുക ആ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൈകാലുകൾക്കുള്ള സ്ട്രെങ്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള എക്സസൈസ് അത് ഫിസിയോതെറാപ്പിയിലാണ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള തെറാപ്പികളും ഒരുമിച്ച് അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ സമയത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ മികച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് ലഭിക്കൂ ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ
വാക്കി ശരിയാണ് ആദ്യം പിന്നെ ബാലൻസ് സെറ്റ് എങ്ങനെ നടക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടായില്ല പിന്നെ ഫിസിയോതെറാപ്പി ഒക്കെ ചെയ്ത് ശരിയായി ഇപ്പൊ നന്നായി നടക്കാനൊക്കെ പറ്റും എന്താ അല്ലേ കൈ ലാവ് കൊടുക്കാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കടുപ്പിന്റെ മാത്രമേ ബാക്കി ഉള്ളൂ ബാക്കി ഉള്ളൂ അല്ലേ അതിനെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ അതിപ്പോ എങ്ങനെ അത് സാവധാനം സുഖമാവോ അതോ അത് നമ്മളൊന്ന് നോക്കേണ്ടത് കാരണം തരിപ്പിന് പല കാരണങ്ങളാവാം ആ സ്ട്രോക്ക് കാരണം ഉണ്ടായ തരിപ്പാവാം അല്ലെങ്കിൽ അതേ സമയത്ത് തന്നെ സ്പൈനൽ കോഡിൽ ഈ ഡിസ്കിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടും തരിപ്പ് കയ്യിൽ വരാം അത് നിങ്ങൾ സ്ട്രോക്കിന്റെ സമയത്ത് തന്നെ വന്ന തരിപ്പാണെങ്കിൽ അത് സ്ട്രോക്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നുള്ള തരിപ്പ് തന്നെ ആകണം പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സാമിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും നിങ്ങളുടെ സ്പൈനൽ കോഡിന്റെ ഭാഗത്ത് ഒന്ന് എസ് എസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ അതെന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ആ തരിപ്പ് വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് ഫോണിൽ കൂടി പറഞ്ഞു തരാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗികൾക്ക് പൊതുവെ അറ്റൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധക്കുറവ് പൊതുവെ കാണാറുണ്ട് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇവർക്ക് വരാറ് ഒന്ന് അറ്റൻഷൻ്റെ കുറവും രണ്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്രാക്സി എന്ന് പറയും ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ വളരെ കോമണായിട്ട് കാണുന്നത് കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ചുറ്റുമുള്ള സൗണ്ട് ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും അഭികാമ്യം അപ്പം പുറത്തുനിന്നുള്ള സൗണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ കൃത്യമായൊരു റെസ്പോൺസ് നമ്മൾ പറയുന്ന രീതിയിൽ അവർക്ക് കൈകാലുകൾ അനക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കാനോ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥ വരും അതുകൊണ്ട് സൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത ഒരു എൻവയൺമെൻ്റ് ആണ് ഏറ്റവും ഐഡിയൽ രണ്ടാമതായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പേഷ്യൻസിനെ ഒരുമിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ തെറാപ്പി ഹോളിൽ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പരസ്പരം ഒരു മത്സരബുദ്ധിയോടെ അവർക്ക് റീക്കവറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് റീക്കവറിക്ക് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ചുള്ള ഗ്രൂപ്പ് തെറാപ്പിയും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് സോ ബെറ്റർ സൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ അതായത് വലിയ സൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത ലൈറ്റ് മ്യൂസിക് ഇസ് ഓക്കെ വലിയ ഒരു മ്യൂസിക് എല്ലാം വെച്ച് അവർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാത്ത രീതിയിൽ ഒരുമിച്ച് റീഹാബിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻ്റർ ഡോക്ടർ ലൈവിൽ മറ്റൊരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഒരു കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ ഹലോ മാഡം എനിക്ക് ഭാഗമായിട്ട് <laughs> 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 ായതാ <laughs> 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 സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാവാം ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് ഒന്ന് ഈ ബലക്കുറവ് രണ്ട് വേദന വേദന ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ എവിടെങ്കിലും വേദന വേദന ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല പവർ മസിലിന്റെ പവർ ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളെ ഗ്രേഡ് മിക്കവാറും നിങ്ങള് ഒരു ഫോർ ആയിരിക്കും അതായത് കംപ്ലീറ്റ് പവർ അല്ല കംപ്ലീറ്റ് പവർ ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഫോറിൽ നിന്ന് ഫൈവിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള എക്സസൈസ് ട്രെയിനിങ് കൃത്യമായി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനോടൊപ്പം ഓക്കുപേഷണൽ തെറാപ്പിയിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെയർ ക്ലൈമ്പിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനിങ് പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ട് എങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പിന്റെ മുകളിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഫിസിയോതെറാപ്പിയിൽ ഈ സ്ട്രെങ്തനിങ്ങും ഈ ഓക്കുപേഷണൽ തെറാപ്പിയിൽ ആക്ടിവിറ്റി ബേസ് ലേണിംഗ് ഒരുമിച്ച് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ കഴിയേണ്ടതാണ് ആ വേദനയുടെ കാര്യത്തിൽ അതൊന്ന് അസസ് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി വരും എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർവെൻഷനോ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയും ഓക്കെ അതൊരു നിങ്ങൾക്ക് അത് മാറ്റാൻ കഴിയേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് കാരണം ഈ ഫോറിൽ നിന്ന് ഫൈവിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൾക്കാർ മെച്ചപ
നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അടുത്തുള്ള ഫിസിയാട്രിസ്റ്റിന് കാണിക്കുക വിളിച്ചതിന് നന്ദി പൊതുവെ അമ്പത് വയസ്സിന് ശേഷമാണല്ലോ സ്ട്രോക്ക് വന്ന് കാണുന്നത് പക്ഷേ ഈ അടുത്ത കാലത്തായി ചെറുപ്പക്കാരിലും സ്ട്രോക്ക് വന്ന് കാണുന്നു എന്താണ് ഇതിനുള്ള കാരണം പ്രധാനമായും അവരുടെ നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടത്തിലാണ് ഈ സ്ട്രോക്കിനെയും പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയൊക്കെ ആകെ മാറി എന്ന് വ്യായാമമില്ല പിന്നെ ഭക്ഷണം ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് സംസ്കാരം വന്നു അത് കാരണമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഇങ്ങനെയുള്ള എപ്പിസോഡുകൾ വരുന്നത് എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല യങ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് വയസ്സിന് താഴെ വരുന്ന സ്ട്രോക്കിന് യങ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയും അതിന് മറ്റ് പല കാരണങ്ങളുമുണ്ട് അത് മുമ്പും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും അത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് എല്ലാം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ നാൽപ്പത് വയസ്സിന് മുമ്പിൽ മുമ്പുള്ള സ്ട്രോക്ക് ഇത്രയും കോമൺ ആയിട്ട് ഇന്ന് കാണുന്നത് അതിനോടൊപ്പം ജീവിതശൈലിയിൽ വന്ന മാറ്റം സ്ത്രീകളിൽ ഗർഭചിത്രത്തിനുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നത് മൂലം സ്ട്രോക്ക് വന്ന് കാണുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം അത് ആ മരുന്നിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക മരുന്നിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാം അത് ഈ ത്രോംബോസിസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ മരുന്നുകൾക്ക് ഓക്കെ ഈ ത്രോംബോസിസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രോംബോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലോക്ക് ആണ് ബ്ലോക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെയിനിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം അവിടെ കുറയും അത് സ്ട്രോക്കിലേക്ക് സ്ട്രോക്കായി പരിണിക്കുക ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കാണ് കൂടുതലായി സ്ട്രോക്ക് വരുന്നത് അതായത് ഈ മെയിൽസ് ഓഫ് ഫീമെയിൽസ് ഓക്കെ പൊതുവെ കൂടുതലായി നമ്മൾ കാണുന്നത് ആണുങ്ങളിലാണ് പെണ്ണുങ്ങളിൽ അങ്ങനെ കാണാറില്ല അത് ഈസ്ട്രജൻ എന്ന അവരുടെ ഹോർമോണിൻ്റെ ഹോർമോൺ കാരണമാകാം കാരണം ഈ മെനോപോസൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് സ്ട്രോക്ക് വന്ന് കാണുന്നത് ഒരു തവണ സ്ട്രോക്ക് വന്നാൽ പിന്നീട് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഒരു തവണ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വരാതിരിക്കാൻ വരാതിരിക്കാൻ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന മെഡിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നുകൾ കൃത്യമായി കഴിക്കുക അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കഴിക്കുക പിന്നെ രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ടത് കൂടുതൽ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഏർപ്പാ ഏർപ്പെടാതിരിക്കുക ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ജീവിതശൈലി രോഗമാണല്ലോ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ നമുക്ക് ഈ രോഗം വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ഏറ്റവും പ്രധാനം വ്യായാമം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ചെറുപ്പകാലം മുതലേ ശരിയായ വ്യായാമ മുറയിലായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നവർക്ക് സ്ട്രോക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് അതിനോടൊപ്പം ഈ ഭക്ഷണ ക്രമീകരണം ഇപ്പം കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുതലടങ്ങിയ ഫുഡ് അത് കൊളസ്ട്രോൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള പുതിയ പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന് പിറകിൽ പുതിയ പഠനങ്ങൾ ഇനിയും നടക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഏതായിരുന്നാലും ഈ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടിയ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരിൽ ഇപ്പോൾ സ്ട്രോക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയല്ലേ പുകവലി പുകവലി ആ പുകവലി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമാണ് പക്ഷെ പുകവലിയുടെ ആ ഒരു ഇൻസിഡൻസ് ഇപ്പോൾ കുറവാണ് മുമ്പത്തേതിലും ആൾക്കാർ കുറവേ പുകവലിക്കുന്നുള്ളൂ അതിന് മറ്റുള്ള കാരണങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് പുകവലിയുടെ ആ ഒരു അതിനോടുള്ള ഒരു ക്രൈസ് ഇപ്പോൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് പൊതുവേ നമ്മുടെ സമയം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇത്ര നേരം ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും മറുപടി പറഞ്ഞു തന്നതിൽ ഒരുപാട് നന്